Det känns som att han ser mig här. Och ja, efterlängtat, efterlängtat. Bucket tutorial. Yeah. Och eh, vi hade tänkt, eh, eller jag hade tänkt att visa enkelt om jag har en bucket eh, server. Och den förra eh, videon jag gjorde på det här var hur man portforwardar, sätter en fast IP och gör en vanilla server. Så du måste kolla på den videon även för att jag har en bucket server. Så för att komma till den videon, klicka på osten som är på skärmen nu så kommer du dit. Och ja, vi börjar med att gå in på bucket.org. Sen här uppe till eh, höger så ska du ta den som är högst upp. Så ta det, klicka på den. Sen trycker du här download, craft bucket, recommended build, bla bla bla. Sen eh, ta sparen på skrivbordet bara. Så håller den på att ladda ner. Och under tiden kan vi göra en mapp som heter bucket server bara. Så. Och i den här mappen så ska vi göra så att vi öppnar upp Notepad genom att söka på Notepad här. Så. Och så får vi upp Notepaden eller anteckningar som det heter på svenska. Så klistra in det här som är i beskrivningen. Klistra in och eh, klistra in det i anteckningarna. Och eh, det här är för att sen starta bucket -servern. Så det är den här filen du ska köra sen när du ska starta. Så eh, här, så, du ska nog inte, du ska inte behöva ändra något. Fast ibland händer det att eh, man måste ändra lite eh, här med Java saken. Men eh, om det händer så kommentera så försöka svara. Och här är hur mycket ram du vill att eh, servern ska få. Så jag brukar ge den 2000 megabyte, alltså 2 gig. Och eh, när du är nöjd med det så tar du arkiv, spara som, mycket viktigt. Och sen alla filer, skrivbord, så tar den typ starta server. Tar den alltid punkt .bat, alltså bat. Så starta, start server, punkt .bat och sen spara. Så kommer den här, så yter den. Så eh, här har vi även den filen vi laddar ner. Så vi drar in den här. Och den här. Så eh, ska jag bara kolla en sak. Oj. Jag håller på att skriva hit den. Vi tar och redigerar den. Så eh, här istället för att den säger craft bucket 1.2.5. Så ska den säga craft bucket 1.3.1. Ett. Det, det är namnet, det är som det står här, så vi kan bara ta copy och sen paste det här då. Så, så kommer man att ta den Java-filen och köra. Så jag tar Chris, spara. Och nu kör vi den här filen. Eh, den verkar som att det har blivit något fel. Så vi prövar att kolla igen. Åh, uh, oh, uh, jag ser det. Det måste vara punkt ja här. Så, nu ska det göra. Jep. Och uh, den håller på att generera en karta bara. Det är precis som när du startar vanilla här. Så är det precis som det. Och nu är den klar så uh, det vi behöver göra nu är att gå in i här. Det kommer en massa filer nu i mappen. Så det är därför det är så viktigt att göra en mapp. Och det vi behöver göra nu är att gå in i, i server här, denna. Det är en likadan fil som i vanilla. Och du kan ändra precis samma saker här. Typ Simons knasiga server. Och det viktigaste här är att du har eh, samma IP och samma port som din eh, vanilla server så eh, ja jag har eh, porten 25565 och sen IP är 192.168.1.75 och eh, ja ni eh, klickar på osten som är på skärmen nu för att komma till den videon där jag visar 
Om hur man sätter en fast IP och port forward så klicka på just den. Och eh, om du redan vet det så är det bara att fortsätta nu. Så spara. Och eh, här är plugins så eh, drar du in din plugin. Så för att hitta plugins gå in på bucket. Om vi går här. Get plugins. Så eh, ska vi se om vi hittar någon bra plugin att visa. Typ. Eh, ja, det, vi kan ta World Edit. Oj. Edit. Här är World Edit. Så vi går in på den. Och sen här eh, klickar vi på nedladdning. Download. Och sen bara sparar vi den på skrivbordet. Här. Och eh, tar vi .jar-filen. Vi har den i WinRAR. Så tar vi .jar-filen. Drar in den i plugins. Så nu har vi ett plugin. Och det är allt som behövs göra. Och då kör vi den. Starta servern-filen. Så. Äh, går vi in på Minecraft här. Så ska vi kunna ansluta till servern. Ta bara och byta texture pack. Eftersom mitt inte är klart. Så här har vi den. Simons knasiga server. Går vi in på den. Och äh, vi tar full screen bara. Så. Det är en bucket server som du ser är jag inte OP förresten, jag måste bara OP mig. Så. Eh, så kan vi skriva alla world edit commands. Typ så. Set diamond. Så blir det diamond block. Och eh, ja det är min lilla tutorial på hur man eh, gör en bucket server. Om jag att klicka på osten i början för att komma till den gamla videon där jag visar man portförvårdar om du inte redan visste det och sätter en fast IP. Men uh, ja, det var allt för Bucket Server tutorialen och har du några problem eller frågor så kommentera eller uh, skicka ett PM till mig så svarar jag. Så ja, tack så grymt mycket för att du har kollat på den här videon. Det stödjer mycket och eh, om jag hjälpt dig kommer jag att gilla. Det stödjer ännu mer. Och även favorit. Lägg till favoriter om du verkligen känner för det. Eh, ja, ha det så bra så ses vi i eh, nästa video. Och ha det bra. Hej då.